ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు తారీఖు ఇదే నెల ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు మీరందరూ వీక్షించే వారందరూ ఇరవై మూడో తారీఖున లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం రెండింటికి మొదలవుతుంది రాత్రి ఎనిమిదింటికి ముగించబడుతుంది ఇదే కాకుండా మన తెలంగాణ నుంచి ప్రతి జిల్లా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కప్పును వీక్షించగా వీక్షించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఈ కప్పులో పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా కానీ మీరందరూ వచ్చి వీక్షిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం కాకతీయ కప్ స్టాక్ క్రికెట్ని లాంచ్ చేస్తున్నాము వీఆర్ షోయింగ్ ద కప్ కాకతీయ కప్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఇన్ ఎల్బీ స్టేడియం జరుగుతుంది బిట్వీన్ చెన్నై హీరోస్ అండ్ తెలంగాణ స్టార్స్ సెకండ్ మ్యాచ్ చెన్నైలో సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ సెకండ్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది థర్డ్ మ్యాచ్ అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ లండన్లో దట్ ఈస్ అ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇన్ లండన్ వెరీ బిగ్ స్పాన్సర్స్ లైకా దే ఆర్ స్పాన్సరింగ్ అస్ అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ అంతా తోలో చెప్పేస్తాము ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవర్ లాంచింగ్ మ్యాచ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఈ ట్వంటీ థర్డ్ రోజు మన మినిస్టర్స్ అందరూ వాళ్ళు వచ్చి ఐ మీన్ కొంతమంది ఇనాగ్రేషన్ వస్తారు కొంతమంది ప్రైజ్ గివింగ్ వస్తారని నాకు మాట ఇచ్చారు అండ్ ఈరోజు వచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారికి వన్స్ మో మై హార్టీ థ్యాంక్స్ ఈ తెలంగాణ స్టార్స్ టీమ్ని ఎందుకు మనం ఫోమ్ చేసామంటే ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ తెలంగాణ స్టార్స్ వన్స్ అగైన్ నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆ ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్లో కొంతమంది షైన్ అయ్యారు ఇప్పుడు నేను ఒక టీం పెడతాము ఐ మీన్ అందరు కావాలి కావాలి అని చెప్పినప్పుడు ఒక టీం రన్ చేయాలి ఒక టీం ఇలాంటి మ్యాచ్ ఓర్గనైజ్ చేయాలంటే చెన్నై హీరోస్కి మనం పే చేసే అమౌంట్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ పే చేయాలంటే మాకు స్పాన్సర్స్ కావాలి సో కొంతమంది స్పాన్సర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందరూ ఆకాష్ గారు మీరు తప్ప అక్కడ ఎవరు మనకు స్టార్స్ కనిపించలేనారు సో నేను ఒకే ఒక మాట చెప్పాను అది మనం ఆ రోజు జేసీలోంచి కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను ఈ యొక్క మ్యాచ్తోనే వీళ్ళందరూ స్టార్స్ అయిపోతారు ఇది ఇట్ ఈస్ గోన్ బి అ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మన తెలంగాణ స్టార్స్ ఈ మ్యాచ్లో వీళ్ళు షైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏ ఆ కూడా బాగా క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కదా అని చెప్పి ఫేమస్ వాళ్ళకి పేరు వస్తుంది అప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి సినిమా ఛాన్స్ వస్తుంది అండ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే కా కాకతీయ కప్ సిరీస్లో మన ప్లేయర్స్ని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఏ అందరూ స్టార్స్ అంటారు విత్న్ వన్ ఇయర్ ఐ ఛాలెంజ్ ఈ యొక్క వన్ ఇయర్లోనే మన తెలంగాణ స్టార్స్ ఎవ్ విల్ బి ఫేమస్ అండ్ వీ విల్ మేక్ అవర్ సీఎం వెరీ ప్రౌడ్ మన కేసీఆర్ గారు ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని చూసి ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే మనకని ఒక స్టేట్ ఫోమ్ అయింది అన్నిటిలో టాప్గా ఉంది తెలంగాణ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ స్టేట్ అట్ ద ప్రెసెంట్ బట్ ఈ సినిమా తెలంగాణ సినిమా ఇండస్ట్రీ మాత్రం ఇంకా డెవలప్ కాలేదు నేను ఐ మీన్ అందరూ నన్ను అడుగుతుంటారు ఆకాశ్ నీకు ఎందుకు ఇంత ఫీలింగ్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మా నాన్న 
మా నాన్న పుట్టింది షాద్ నగర్లో నాకన్నా స్మార్ట్గా ఉంటాడు చాలా అందగాడు కానీ ఆయన అప్పుడు సినిమా కోసం ట్రై చేసినప్పుడు ఆయనకి పెద్ద ఛాన్స్ ఏం రావట్లే అంత చిన్న చిన్న క్యాటర్స్ వచ్చింది చాలా ఫీల్ అయ్యాడు తర్వాత ఆయన స్టడీస్ చేశాడు మా అమ్మని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు లండన్ వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన నాకేంటంటే డైలీ ఫోన్ చేసి ఆకాష్ మన తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవ్వాలి నీ వల్ల ఏమవుతుందో చెయ్యి తెలంగాణ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియన్ ఏర్పడి ఏం చేస్తుంది ఏమి అంటే ఒక నాగరాజ్ అనే ఐకాన్ ఇవాళ క్రికెట్ జరిగిన రేపు తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్ సినిమా తీసిన ఇంకేది చేసిన అంటే మా ఆర్టిస్ట్ మా అందరికీ మా కళాకారులందరికీ నిజంగా దేవుడు నాగరాజ్ అన్న రూపంలో చూపించాడు మాకు ఎందుకంటే ఒక అసోసియన్కి వర్క్ చేస్తారు కానీ సొంతంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నాడు ఇంకా అంతకన్నా మా భాగ్యం మహాభాగ్యం ఏమీ లేదు తర్వాత మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ పద్మారావు అన్న గారికి అంటే నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ని కరాటేలో నేషనల్ కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ని చాలా ఆనందం చాలా సంతోషం అలాగే మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు వాడు ఇప్పుడే చెప్పాను సూపర్ స్టార్ అని మమ్మల్ని ఎప్పుడు బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా భయ భయ అని చాలా చాలా నిజంగా ఒక తెలంగాణ కళాకారుల సారధి వారధి రసమయ్య గారు ఎంత ప్రేమతో ఉంటారంటే సినిమా తెలంగాణ కళాకారుల పైన అంత ప్రేమ ఉంది ఆ ప్రేమను కురిపిస్తున్నందుకు అన్నకు మరొకసారి థ్యాంక్స్ తర్వాత నాగరాజన్నం చూపించిన ఘనత మాణిక్ గారిది ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలా జరుగుద్ది ఏంటి అనేది కెప్టెన్ గారు చెప్పారు తెలంగాణ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ క్రికెట్తో పాటు సినిమాలు తీయడానికి ముందుందని అనౌన్స్ చేశాము ట్వంటీ థర్డ్ రోజు క్రికెట్ అయిపోగానే సినిమా పనిలో ఉన్నాము స్క్రిప్ట్ పనిలో ఉన్నాము చాలా మంచి సినిమా తీస్తున్నాము ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసిన హీరోలు అందరూ నాతో పాటు అందరూ మంచి భవిష్యత్ మంచి ప్రణాళిక మేము ఎవరితో యుద్ధానికి పోమని ఇంతకుముందు చెప్పాము ఇప్పుడు చెప్తున్నాం అందరితో కలిసిపోతాం వాళ్ళతో కూడా కలిసిపోతాం వాళ్ళ ప్రేమను కూడా పొందుతాం అందరి సహకారం తీసుకొని అందరి సపోర్ట్ తీసుకొని ప్రభుత్వ సపోర్ట్తో ప్రభుత్వంలో మన అందరూ ఉన్నారు స్పీకర్ మదన్ ఉన్నారు రసమయ్య గారు ఉన్నారు అన్న స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు చాలామంది ఉన్నారు మనకి హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు ఇంతమంది సపోర్ట్ తీసుకొని సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పారు సీఎం గారు గర్వపడ్డట్టు సీఎం గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రజలు గర్వపడేటట్టు తెలంగాణ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పనిచేస్తుందని సెలవు తీసుకుంటాం ఈ ఇరవై మూడో తారీఖున జరిగే ఈ తెలంగాణ స్టార్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కి పది జిల్లాల నుంచి భారీగా తరలి వస్తారని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా రానున్న రోజులో అంటే పదమూడో తారీఖు నుంచి మేమందరం పది జిల్లాలకు తిరిగే టూర్ కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నాం అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ పది జిల్లాల నుంచి అక్కడ వెళ్ళి ఆ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఏదైతున్నాయో తెలంగాణ కళాకారులను ప్రోత్సహించే విధంగా వారి అందరికీ మేము ఆడిషన్స్ కూడా పెట్టి రానున్న రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం టీకా తరపు నుంచి రెండు సినిమాలు కూడా బయటకు వస్తాయని మీ అందరికీ సగర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తూ నాకైతే గొప్ప సంతోషం ఏంటంటే ఇందాక క్రికెట్ లాంచ్ లాగా అనిపిస్తలేదు ఇవాళ పద్మరావు అన్న చేతుల మీదుగా ఆకాష్ గారు కప్ అందుకుంటే ఇరవై మూడు నాడు కప్ అందుకున్న ఫోటో ఇట్లనే ఉండాలి అని మనస్ఫూర్వకంగా కోరుకుంటున్నారు సేమ్ టు సేమ్ ఆ రోజు ఈ ఫోటో ఆ రోజు కూడా వేసుకునేటట్టుగా నో ప్రాబ్లం అది తప్పకుండా తిరిగి కొట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉన్నది ఆ కషి కనబడతా ఉన్నది మీ అందరిలో కూడా ఎందుకంటే మీ మనసు మీ ఆరాటం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము సైతము ఉన్నాము అని ఒక భరోసా నివ్వడాని కోసం ప్రతిరోజు కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం అనేది మామూలు కాదు ఇందాకనే తమ్ముడు కుంటుకుంటూ ఈరోజు బర్త్డే అయినా కూడా ఇక్కడ దాకా రాగలిగిండు బాల్ తాకిందా అన్న అన్నాడు కానీ బాల్ తాకిన ప్రతి క్షణం కూడా తనలో ఒక కషి పెరుగుతూ ఉన్నది ఈ దెబ్బ రేపు కొడతా నేను ఇవాళ నన్ను కొట్టింది కదా అన్నటువంటి దానికి ఒక ప్రతీకగా నిలబడడానికి కోసం చేసినటువంటి గొప్ప ప్రయత్నం వాస్తవంగా అది ఎందుకు ఏ విధంగా అనుకున్నారు కానీ కాకతీయ కప్ప అని పెట్టుకున్నారు వాస్తవంగా ఒక గొప్ప పేరు కాకతీయ దానికి ఒక చరిత్ర ఉన్నది తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత గొప్పళ్ళు ఎంత ప్రేమికులు అనడాని కోసము మంచిని ఎంత గొప్పగా ఆదరిస్తారడాని కోసము ఇవాళ కాకతీయ ఒక పేరు చాలు కాకతీయ కాకతీయ రాజులను ఎంత గొప్పగా అంత ఆదర్శ పాలన అందించినటువంటి చక్రవర్తులుగా ప్రజలు కొనియాడుతుంటే వాళ్ళను రాజులుగా గౌరవించరు తెలంగాణ ప్రజలు అదే రాజులు తప్పు చేసినప్పుడు తిరగబడి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి సమ్మక్క సారకను దేవతలుగా గొలుస్తూ ఉన్నారు ఇది చరిగంగార చరిత్ర తిరుగుబాటులో నుంచి దేవతలను సృష్టించగలిగి వాళ్ళ దేవతలుగా కొలుస్తున్నటువంటి ఒక చరిత్రను 
ఇవాళ కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఇవాళ కాకతీయ మిషన్ కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెట్టిండ్రు గొలుసు చెరువులతో తులతూగి గొప్ప సిరి సంపదలు అందించినటువంటి పాలన గుర్తుగా మిషన్ కాకతీయ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొస్తే ఇవాళ కాకతీయ కప్పును మా తెలుగు తెలంగాణ సినిమా స్టార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు తీసుకొస్తా ఉన్నారు అది మిషన్ ఇది మిసెల్డ్ ఇవి రెండు కాబట్టి ఇది దీన్ని ఒక పొట్టిగా పెట్టి చేసిన గొప్ప ప్రయత్నం ఎందుకంటే ప్రయత్నం జరగాలి ఏ ప్రయత్నం జరగకుండా ఏది కాదు నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్న నొప్పులు లేకుండా ఏ తల్లి ప్రసవించదు మార్పు అని జరగకుండా ఏ అభివృద్ధి చెందదు అని ఎక్కడో ఒక స్లోగన్ చదువుకున్నా పెయిన్ ఉంటుంది పెయిన్ ఉంటేనే బాధ తెలుస్తుంది ఎందుకనంటే ఎవరు మన కోసం ఏ చరిత్ర ఎవరు రాసి రాయలేదు నేను అనుకున్నాను అరే కాకతీయ కప్ప అని పేరు పెట్టారు తెలంగాణ అని పెట్టుకున్నారు ఏమవుతుంది నలుగురు వచ్చి సార్ వచ్చి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేసి నలుగు ఆడిపోతే తప్పే ఉన్నది కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఇంత గొప్పగా ఆదరణ మనం గౌరవిస్తూ ఉంటే కూడా మహు బాహుబలిని రిలీజ్ చేస్తే కూడా నైజాం ప్రాంతంలో కోట్ల రూపాయలు సాధించి పెట్టింది కానీ ఎవడు ఏ బాహుబలి ఎత్తలేడు బక్కబలి ఎత్తలేడు ఇక్కడికి నేను ఎందుకు అనంటే మనకు ఉండాలి కదా అది ఒక ప్రయత్నాన్ని కనీసం వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నము అందరూ చూడమని ఏ ఒక్కరు కూడా చెప్పే పరిస్థితులు కూడా లేరు అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వస్తారు సబ్బు రుద్దుకోరి స్టెలిన్ పెట్టుకోరి పౌడర్ రాసుకోరు అనుకుంటే చూపిస్తారు తప్ప ఇవాళ మా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నానికి ఎస్ కాకతీయ కప్పును ఆదరించండి అని చెప్తే నోటి ముత్యాలు రాలిపోతాయా హీరోలై ఎందుకు ఈ ప్రయత్నం చేస్తలేరంటే ఇంకా ఇది కొనసాగుతా ఉన్నది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంకా ఈ అడ్డు తోరలు తొలగాలి ఇవాళ మనం కబడ్డీ ప్లేయర్స్ ఇందాక సంఘ కుమార్ ఇట్లా మాట్లాడుకున్నాం కబడ్డీ ప్లేయర్స్ అన్నీ వస్తా ఉన్నాయి కలకత్తా టైటాన్ అంటున్నాడు ఒకటి బొంబాయి టైటాన్ అంటున్నాడు రాజస్థాన్ అవుతున్నది ఢిల్లీ వస్తున్నది కానీ ఇక తెలుగు వస్తుంది మరి తెలంగాణ రావాలి కదా ఇక టానిక్ ఒక ముచ్చట ఈ రాష్ట్రంలో ఆడుకుంటా ఒక హైదరాబాద్ పేరు మీద పెట్టుకోవచ్చు కాదు కదా అది కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అది కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు తెలుగు అంటే అటు ఇటు నర్సతి అశ్వత్థామ అతర కొంజర ఉంటే ఉన్న లేకుండా వీకిండు అన్నట్టుగా తెలుగును నడుమల పెట్టి ఎన్నిటిని బట్టి మధ్యన ఒక అడ్డు తొరలు అనేది ఇంకా తొలగిపోలేదు ఇవి తొలగాలి అసలు ప్రేమించుకోవాలి మాకు తెలియదా అందుకే గొప్ప ప్రయత్నం వీళ్ళు చేస్తున్నది మామూలు ప్రయత్నం కాదు నిజంగా చెప్తున్నా అన్న ఇందాక ఆకాష్ బాయ్ చెప్పిడు చాలా పెద్ద పెద్దలు వస్తున్నారు అన్న చెన్నై నుంచి నాకు తెలుగు అయ్యే పేర్లు అవన్నీ కానీ స్టార్స్ బాగా స్టార్ వాళ్ళ డబ్బింగ్ లీడర్ నువ్వు రెండు వందల రోజులు నడిచినాయి గసోటి సినిమా స్టార్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు మన వాళ్ళ పేరు చెప్పినప్పుడు నాకు ఒకటే కనిపించింది నాకు ఎవరు ఇలా కనపడలే నాకు లగాన్ సినిమాలో అటు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇటు మన లగాన్ వాళ్ళు సేమ్ సేమ్ నాకు వీళ్ళందరు చూస్తుంటే అట్లే కనపడేది అందులో ఒక ఆయన మా మా అన్న నేను కట్టబట్టుకుని అందులో కూడా ఒక ఆయన వచ్చింది కదా ఇట్లా వచ్చుకున్నాను మాడు గుంటుకుండ సేమ్ టీమ్ టిటో సేమ్ అట్లాంటి అట్లాంటి ఒక స్ఫూర్తి అట్లా కనపడది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నది ఒక్కటి మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్న ఎప్పుడూ ఆధారపడకండి స్టార్ స్టార్స్ ఎవడు కారు వెయ్యి మైళ్ళ దూరాన్ని చేరాలనుకున్నప్పుడు కూడా మొదటి అడుగు ఒకటే అడుగు అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక అడుగు తర్వాత వెయ్యి అడుగులు పడతా ఉంటుంది అది విజయాన్ని చేరుతా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవాళ మీరు కొంతమంది కావచ్చు రేపు ఒక సమూహంగా ఏర్పడుతుంది రేపు నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ మంది ప్రజలంతా మీ వైపే ఉంటారు తెలంగాణ నినాదాన్ని రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తా అన్నప్పుడు ఒకే ఒక్కడు ముఖ్యమంత్రి చాలా బక్క పలిసిన వ్యక్తి మా పద్మన లాగానే ఉంటాడు ఈయన కొంచెం ఎక్కువ రెండు కిలోలు ఆయన రెండు కిలోలు గంతే తక్కువ గంతే ఎక్కువ లేదు చాలా మంది హీరోలు నేను చూసిన ఊరికే స్టార్స్ అయ్యరా ఎవడు ఇచ్చిన స్టార్స్ ఎవరిని వాడ రాసుకున్నాడు సూపర్ స్టార్ రాసుకున్నాడు ఒకడు ఈ స్టార్ రాసుకుంటాడు లిటిల్ స్టార్ రాసుకుంటాడు మొత్తం ఆ స్టార్ ఇస్తే ఎవడు నిచ్చిండా ఏ సర్కారు ఇచ్చిందా స్టార్ అని మెడల్ వేసింది అవి కడుపులో వీడే పొద్దుగా లేతాడు రాతాడు అభిమాని చేతిలో పెడతాడు సినిమా రిలీజ్ కాగానే పటాలు కొట్టిపోతాడు దండలు వేపించుకుంటే స్టార్ రెబల్ స్టార్ అని ఇలా పెట్టుకుంటాడు ఇది కథ ఈ స్టార్లు ఎక్కడ ఇవన్నీ అని ఈ స్టార్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఏ ప్రజలు ఇచ్చారు మీకు స్టార్స్ అని చెప్పేసేసి ఎవరు ఇచ్చుకోరు రాత్రి పూట కాబట్టి క్రియేటర్ కావాలి ఆ నిలదొక్కున్నాడు పెట్టుకున్నాడు అందరు అనవరకల సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ అనవరకల మనం కూడా అననే వాడితే మీ చూడు ఇది రావాలి ఎవరిని చరిత్ర ఎవరు రాయడు మిత్రులు గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నేను సినిమా చూడమే మానేసాను అసలు ఏం చూడాలి ఈ డబ్బులని తీసుకుపోవాలి ఎవరికో ఈ ఏషాలు కట్టేటోళ్ళకి ఇవ్వాలని ఏమో మా వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగానికి వస్తున్నాం మేమని చెప్పేసి తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత ఒక దూదంలో దూమ్దాంలు అవి ఇవి ఇవే చూసి ఆనందపడడం కానీ మూవీలు మాత్రం చూడలేదు ఈరోజు ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్కు సోదరుడు ఆకాష్ కెప్టెన్గా ఉన్నాడు క్రికెట్ మ్యాచ్కే కాకుంటే సీనియర్
నేను దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు వందల మంది నిమ్మడి పెట్టుకుని నా జీవితంలో ఇవన్నీ చూడలేదు అసలు అంటే ఇరిటేషన్ ఉండే అసలు ఏం చూసినా ఏముంది మనోజ్ చేతులు ఏం లేదు నాకేం లేదు కదా అది కప్పు మా మాత్రము నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి అది నువ్వు ప్రామిస్ చేయాలి నీ టీమ్ అంతా ప్రామిస్ చేయాలి కన్ఫర్మ్ ఓ రెండు మూడు వందల మంది తీసుకొని ఎల్బీ స్టేడియంలో నేను కూడా పర్సనల్గా వస్తా ఆ రోజు నా అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని మా ఓఎస్ గారు చెప్పేస్తా క్యాన్సల్ మీ క్రికెట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్ని ఎన్నిక నేను అడిగి కూర్చుంటా కూర్చుంటే వచ్చేటప్పుడు మాత్రం స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వస్తా పోయేటప్పుడు కూడా నేను స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్గా పోవాలంటే కప్పిస్తేనే పోతా కానీ లేకుంటే మాత్రం పోయేటప్పుడు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్గా పోతా మరి అర్థమైందా మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకోట అందుగురించి నేను సంతోషపడాలి క్రీడా శాఖ మంత్రి వచ్చి కప్పు రిసీవ్ చేసుకొని పోవాలి నా చేతులు ఉన్న మీకు ఇవ్వాలి తప్ప అక్బరీ శాఖ మా మంత్రిగా మాత్రం పంపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ బాధ్యత నువ్వు తీసుకోవాలి ఇక మీ అధ్యక్షుని గురించి చెప్పాలంటే నాగరాజు అంటే ఎవరు వీడియో కూడా అందుకోవడం వాళ్ళు నా పానానికి అని చెప్పేసి నేను తోల అనుకుంటూ వస్తా ఉన్నా కానీ నాకు బాగా ఆప్తులు వీళ్ళు ఎపికరేజ్ బాగా అంటే నాగరాజు గారు ఎట్లా ఉన్నారో డిట్టో వీళ్ళ ఫాదర్ కూడా అట్లనే ఉంటుండే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత నాగరాజు అంటే నా కుమార్ అని వీళ్ళు ఇంకో తమ్ముడు ఉన్నాడు అయితే కుమార్ వాళ్ళ ఫాదరా బ్రదరా అసలు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నాడా లేడా మళ్ళీ ఈయన ఎవరు అని కన్ఫ్యూజ్ అయినా మిల్లా పక్క చూసి అడిగిన కుమార్ బ్రదర్ కదా నువ్వు అంటే అన్నాడు ఫాదర్ అంటే ఆ ఫాదర్ లెక్క కనిపిస్తున్నా కాదు బ్రదర్ అని అని చెప్పాడు చాలా అనుబంధం ఉంది నేను అప్పట్లో రెండు మూడు కోరికలు కోరుకుంటే నేను కోరుకున్నా ఆ భావంతుడు ఆయన ఆశీర్వాదం వల్ల అన్ని సాధించుకుంటూ పోయినాం ఎప్పుడైనా రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావాలి నా రాష్ట్రం నాకు కావాలని ఉంటుండే రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నా రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయినాక నా ప్రభుత్వం రావాలని ఉండే అంటే ఈ సుదీర్ఘమైన పోరాటంలో నష్టపోయిన మన తెలంగాణ ప్రధానికానికి మన ప్రభుత్వము కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో ఉద్యమం నడిచింది ఆయన సారథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా వస్తే తెలంగాణ పీపుల్స్కి అంతా ఏదైనా మేలు జరుగుతుందని ఆశ ఉండే ఆ దేవుడు కూడా మనం కనుకరించి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలి సినీ ఇండస్ట్రీస్లో చాలామంది ఇంతమంది అంటే పేరు చెప్పడం బాగుండదు పెద్దన ఎవరు చలాయించారో మా వాళ్ళకి మాత్రం ఎంత జరగాలనో అంతకంటే ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ ఎక్కువ నష్టపోయారు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వమే కాదు మేమంతా కూడా మీ వెంట ఉన్నాం మీ ప్రొడ్యూసర్ రిజిస్టర్ కాదు మీరు ఏదైనా మంచి ఏదైనా మూవీ గిట్ట తీస్తే సరైంది అనుకో అవసరం పడితే మేమున్న అరవై డెబ్బై మంది మా ఒక నెల శాలరీస్ కూడా మీకు పెట్టుబడిగా పెడతాం మీకు మీకు ఏదో ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా ఇతర ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మీరు రాసబడేది లేదు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సహాయంగా మీకు అనుకూలంగా మీకు అండదండగా ఒక గుట్ట ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అట్లా మేము నిలబడతాము మీరు నిరాశపడద్దు మీరు ఇంకా ఉద్యోగం పొంది క్రికెట్ కప్పించిందనే మళ్ళీ ఆ రోజు ప్రామిస్ చేసి క్యాప్టెన్గా సీనియర్ ఆకాష్ గారు నా సోదరుడు క్యాప్టెన్గా ఈ రోజు మీరు మీ టీం సీనియర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా బాగా నిలదొక్కుంటారు ఆ రోజు మీ తల్లిదండ్రులు మీ అన్నదములు ఎంత సంతోషపడతారో వారి కంటే ఇంకా కొద్దానే ఎక్కువ ఎక్కువనే సంతోషపడుతుందని వాళ్ళు మా మీ కుటుంబ సభ్యులుగా చెప్పగలుగుతారు మేము దూరం నుంచి మా ఆ రోజు స్పీచ్లో చెప్పిన టీం కదా ఇవ్వాలని నిమ్మలమైందని చెప్తాం అంటే గుండెల నుండి మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఆ రోజు అభినందనలు తెలియజేస్తాం ఈ ప్రభుత్వం మీకు అండదండలు ఉంటుంది ఇప్పుడు కూర్చొని అడిగితే నాగరాజు గారు అంతా చేసినారు అని చెప్పారు స్టేడియంకి మనం రెండు కట్టినారు అంటే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు రెండు కట్టినామని చెప్పారు మీరు లక్ష యాభై వేలు కాదు రూపాయి పావులో కూడా రెండు కట్టేది అవసరం లేదు నేను పొద్దున పొద్దున్నే ఎండి గారికి ఫోన్ చేస్తా ఆ డబ్బులు మీరు రిఫండ్ తీసేసుకోండి కప్పు మాత్రం నాకు ఇవ్వాలి ఇది ప్రాణం కాదు ఈ ఈవెంట్స్లల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధానికం మన స్పోర్ట్సే కానీ మన సినీ ఇండస్ట్రీ సినీ కళాకారులు కానీ ఇంకా ఇతర సాధించి పెట్టి దేశంలోనే రాష్ట్రానికి వన్నె తెచ్చే విధంగా ఉంటుందో ఆ రోజు ఒక మంత్రిగా ఒక ప్రభుత్వంలో కేబినెట్ మంత్రిగా లేకుంటే ఒక ఎమ్మెల్యేగా నా సోదరుడు ఉన్నారు మా సంతోషానికి అవధులు ఉండే అసలు ఈ దైనందిన జీవితంలో రాజకీయాలు అంటే కూడా అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ కాదు మీకు ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీలో మీకు సత్తా ఉండి ఎంకరేజ్మెంట్ లేక మీరు ఎంతో ఇబ్బంది పడతారో సత్తా ఉండి అన్ని చేసిన రాజకీయాలలో మాకంటూ ఇక మా తలనొప్పులు మాకే ఉంటాయి మొన్న మధ్య ఆయన ఆకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఈ ఆంధ్ర రోజులు మాయం పడి జరుగుతుంది ఏంది మళ్ళీ అని అనుకున్నా మళ్ళీ ఆకాశం చెప్పిండు జాయిన్ అయ్యిండంటే టీఆర్ఎస్లో కంగ్రెస్ 